തിയറി മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ നോക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് നോക്കുക അഡേബാറ്റിക് സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ തെർമോഡൈനാമിക് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എയർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആക്കണം പക്ഷേ നോർമലി നമ്മൾ എയറിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അഡേബാറ്റിക്കലിയാണ് അഡേബാറ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡേബാറ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല നമ്മൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആഡി ആഡ് ചെയ്യുകയോ റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അഡേബാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എയർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവണം എയർ സാച്ചുറേറ്റഡ് മോയിസ്റ്റ് എയർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താ അതായത് ഈ മോയിസ്റ്റ് എയറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എയർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോയിസ്റ്റ് എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് മോയിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം മോയിസ്റ്റർ കണ്ടെൻ്റ് അഥവാ വാട്ടർ പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാട്ടർ പേപ്പർ അല്ല അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടണം ആഡ് ചെയ്യപ്പെടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എയറാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ അപ്പോൾ ആ സാച്ചുറേറ്റഡ് എയറിൻ്റെ എന്താണ് അഡേബാറ്റിക് സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെയാണ് തെർമോഡൈനാമിക് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തെർമോഡൈനാമിക് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എന്താണ് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ഹൗ കുഡ് യു അച്ചീവ് ദ സാച്ചുറേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് ചേമ്പറുണ്ട് അതായത് ഉണ്ടോ ഒരു ചേമ്പറുണ്ട് ഒരു ഇൻലെറ്റ് സെഷനുണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് സെഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് സെഷനിൽ കയറുന്ന ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് ദ സ്പെസിഫിക് എന്താണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഡബ്ല്യു വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് എന്താണ് ഡ്രൈ എയർ അതായത് ഒരു ഇത്ര ഗ്രാം ഓഫ് എന്താണ് വാട്ടർ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എന്താണ് ഡ്രൈ എയർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ എയറിൽ ഇത്ര ഗ്രാം ഓഫ് എന്താണ് അൺസാച്ചുറേ ഇത്ര ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ എന്താണ് കണ്ടൻറ്റാണ് ഇത്ര അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ അപ്പം വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മാസമാണ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇപ്പം ഇത്ര ഗ്രാം പെർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു വൺ ഗ്രാം പെർ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ ആണ് ഇവിടെ കയറുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ എയറിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ കിലോ വൺ ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി അതെന്താണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് മാക്സിമം നമുക്ക് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ എയറിൽ ചിലപ്പോൾ പത്ത് ഗ്രാം വാട്ടർ പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പോൾ മാക്സിമം പത്ത് ഗ്രാം ആഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങുമ്പം അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡബ്ല്യു ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവണം ടെൻ ഗ്രാം പെർ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എന്തായി മാറണം ഡ്രൈ എയർ ആയിട്ട് മാറണം ഇത്രയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ ഇവിടെ കയറുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ദ എയർ വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് എന്താണ് മോയിസ്റ്റർ കണ്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സർ ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ ആൻഡ് എന്താണ് വാട്ടർ പേപ്പർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എന്താണ് വാട്ടർ പേപ്പർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി എന്താണ് മിക്സ്ഡ് ടുഗദർ ടു ഫോം എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്തില്ല ആ ഒരു വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ എയറിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു എയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ ആണ് ഇവിടെ കയറുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിന് പുറത്ത് പോകുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ദർ ഈസ് നോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് ആപ്പണിങ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ടി എസ് ഡയഗ
അപ്പം ഈ ഒരു പ്രഷർ എൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പാർഷ്യൽ പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടെ ആലോചിച്ചോണം വേറെ വളരെ ലോ പ്രഷറിലാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു വാട്ടർ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഈ സെൻസ് ഈ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇത്രയും എന്താൽപ്പി എന്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും നമ്മുടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഉള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ അങ്ങ് ചേരും നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രീം ഓഫ് നമ്മുടെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എയറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കയറും അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കയറും അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താണ് ഡി ഇത് അതിനകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് കയറുവാണ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ കയറുന്നതിന് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കയറണമെങ്കിൽ അത് ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇവിടുത്തെ മോളിക്യൂൾസ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കയറത്തുള്ളൂ അതിന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹീറ്റ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ എയറിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അൺ സാച്ച് എന്താണ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് വെറ്റ് വേപ്പറിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ എൻഡേഴ്സ് ദ ചേമ്പർ അറ്റ് സെക്ഷൻ വൺ ആസ് ദ എയർ പാസസ് ത്രൂ ദ ചേമ്പർ ചേമ്പറിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഓവർ എ ലോങ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ലോങ് ഷീറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഏതോ ഒരു ലോങ് ഷീറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് വാട്ടർ കോളത്തിന് മണ്ടയിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ ദ വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് കാരിയഡ് വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് സ്ട്രീം ഓഫ് എയർ അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തിലോട്ട് സ്ട്രീം ഫ്ലോയിങ് സ്ട്രീം ഓഫ് എയർ ആ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എയർ സ്ട്രീമിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ആൻഡ് ദ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓഫ് ദ എയർ ദൻ ഇൻക്രീസ് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് വാട്ടർ പേപ്പർ ഇതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കയറും തോറും ഒൺ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഗ്രാം ആവോ ത്രീ ഗ്രാം ആവോ ഫോർ ഗ്രാം ആവോ ഫൈവ് ഗ്രാം ആവും എക്സിറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ ഗ്രാം ആണ് അത് മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ ടെൻ ഗ്രാം ആവുന്നത് വരെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ആൻഡ് ദ മേക്കപ്പ് വാട്ടർ അപ്പം ഇവിടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ലെവൽ കുറയത്തില്ല ആ ലെവൽ നമുക്ക് പഴയ പോലെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മോളിൽ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കും മേക്കപ്പ് മേക്കപ്പ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മേക്കപ്പ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം അതായത് ഇവിടെ കയറുന്ന സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂണിറ്റി ഡബ്ല്യു ഒൺ ആയിരുന്നു ഇവിടെ കയറിയ ഡബ്ല്യു ടു ആയിരുന്നു രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാം വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് കയറിയത് ഇവിടെ കയറിയ ടെൻ ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി ഒമ്പത് ഗ്രാം ഇവിടെ നിന്ന് കയറിപ്പോയി ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് കയറിപ്പോയി അപ്പോൾ ആ ഒമ്പത് ഗ്രാം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആഡ് കൊടുക്കുക അത് ഡബ്ല്യു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും മേക്കപ്പ് വാട്ടർ ഈ ഒരു വാട്ടർ കോളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കാര്യം ഫോർ കീപ്പിംഗ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ദ മേക്കപ്പ് വാട്ടർ ഈസ് ആഡ് ടു ദ ചേമ്പർ അറ്റ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ടു മേക്ക് ദ വാട്ടർ ലെവൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാട്ടർ ലെവൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ വെൻ സ്റ്റഡി കണ്ടീഷൻസ് ആർ റീച്ച്ഡ് ദ എയർ ഫ്ലോയിങ് അറ്റ് സെക്ഷൻ ടു ഈസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റഡി കണ്ടീഷൻ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം വാങ്ങുന്ന എന്താൽപ്പും കൊടുക്കുന്ന എന്താൽപ്പും ഈക്വൽ ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അതായത് സ്റ്റഡീസ് കണ്ടീഷൻ അതവിടെ പോട്ടെ അപ്പം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ ആയിട്ട് മാറും ആൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ അറ്റ് സെക്ഷൻ ടു ഈസ് നോൺ ആസ് ദ തെർമോഡൈനാമിക് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ ടുയിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് എയറിന് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ സോറി നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എനിക്ക് വെറ്റ് ബൾബും ഡ്യൂ പോയിൻറ്റും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകണം കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേ ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇത് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അത് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ടീ സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ടീ സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ എന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉള്ളത് അതായത് ടി ഡബ്ല്യൂ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡ്രൈ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡയബാറ്റിക് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി വാട്ടർ പീസ് ആണ് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയാം ടി ഡി ടു ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡേബാ തെർമോഡൈനാമിക് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അഡേബാറ്റിക് സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡേബാറ്റിക് സാച്ചുറേഷൻ പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും അഡേബാറ്റിക് സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തെർമോഡൈനാമിക് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ചോദിക്കും എന്ത് ചോദിച്ചാലും എഴുതേണ്ട ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് വരയ്ക്കുക വി ആർ ഹാവിംഗ് ആൻ അൺസാച്ചുറേറ്റ് ഡയറലിറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റ് ഡയറലറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് ചേമ്പറിൽ അഡേബാറ്റിക് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് ചേമ്പറിൽ അവിടെ വാട്ടർ കോളം നിറച്ച് വയ്ക്കുന്നു മോളിൽ ഒരു മേക്കപ്പ് വാട്ടർ ഉണ്ട് അത് വാട്ടർ എത്രത്തോളം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഡെഫിനിഷൻ അറ്റ് വിച്ച് ദർ ക്യാൻ ബി ബ്രോട്ട് ടു സാച്ചുറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് സാച്ചുറേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അഡേബാറ്റിക്കലി ബൈ ദ ഇവാപ്പറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആയ ടി ഡബ്ല്യൂ വെച്ചിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഡേബാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവാപ്പറേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും സാച്ചുറേറ്റഡ് എയറായിരിക്കും മാറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇവാപ്പറേഷൻ കാരണമായ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് ടി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അഡേബാറ്റിക് സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ തെർമോഡാനാമിക് വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഡെഫിനിഷൻ വായിക്കാത്തതിന് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ജി എസ് ടി ആക്കിയത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് അഡേബാറ്റിക് സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി അടുത്ത ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് സൈക്കോമെട്രി ആണ് സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ടിലാണ് സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കിട്ടുന്നത് അല്ലേ വളരെ സിമ്പിളാണ് വലിയ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല ആദ്യം ചാർട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ആ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഡിഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ അതും ക